ഹായ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എം പി ടോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ മുസ്തഫ പുഞ്ചപ്പാടം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിവിൽ സർവീസ് നേടിയവരുടെ ശീലങ്ങൾ അവർ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച ഹാബിറ്റ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പല ആളുകളും സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ പകുതി വെച്ച് നിർത്തി പോകേണ്ടി വന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വിജയം നേടാൻ സാധിക്കാത്തതും പല പ്രാവശ്യം മാറ്റ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടും പല വർഷങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടും ഇത് നേടാൻ സാധിക്കാത്ത കുറേ ആളുകളുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നേടിയില്ല എന്നുള്ള ചില മിസ്റ്റേക്കുകളാണ് നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പതിനൊന്ന് മിസ്റ്റേക്കുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചവരുടെ കഥ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ലഭിക്കുക അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ കഥ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വിജയിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആശയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവർ പരാജയപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവർ ആ മിസ്റ്റേക്സ് ആ തെറ്റുകൾ അവർ വരുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അവർ പരാജയപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സിവിൽ സർവീസിൽ ചില ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരിലും കാണുന്ന ചില കോമൺ മിസ്റ്റേക്കുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവർ ആ മിസ്റ്റേക്സ് തുടർച്ചയായി ചെയ്തുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരുത്താൻ തയ്യാറാവാത്തതും കൊണ്ടാണ് അവർ പരാജയപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷനിൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷനിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു മിസ്റ്റേക്കുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ പരാജയത്തിലേക്കും ആവാം ചിലപ്പോൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വേഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് തിരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അവർക്ക് സിവിൽ സർവീസിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ പതിനൊന്ന് മിസ്റ്റേക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പതിനൊന്ന് തെറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബെല്ലേക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എങ്കിലേ ഞാൻ യു പി എസ് സിയുമായും പി എസ് സിയുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ടെൻ മിസ്റ്റേക്സിൽ സോറി ഇലവൻ മിസ്റ്റേക്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തത് ലാക്ക് ഓഫ് ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കിട്ടുന്നത് സമയമാണ് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് പലരുടെയും പ്രശ്നമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡെയിലി അതുപോലെ തന്നെ വീക്കിലി മന്ത്ലി ഒക്കെ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് തന്നെ റിവിഷനും വേണ്ടിയും ചില വീക്കിലി സമയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലിയോ അത്തരത്തിൽ റിവിഷനും വേണ്ടിയും വ്യക്തമായ രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്ത് തന്നെ കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് നമ്മൾ വിൻസ്റ്റൻ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് യു ഫെയിൽ ടു പ്ലാൻ യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഫെയിൽ അതെല്ലാത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രത്യേകത്തെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ എത്ര വർഷമാണ് പ്രിപ്പറേഷനിലുള്ളത് അത്രയും വർഷം വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ഒരു ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാക്കാണ് പലരും കാണുന്ന ഒന്നാമത്തെ മിസ്റ്റേക്കായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ടാമത്തായിട്ട് ലാക്ക് ഓഫ് സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ പഠിച്ചു പോകുന്നുണ്ടാവും പല ആളുകളും കുറേ വായിച്ചു പോവുക പക്ഷെ അതൊരു നമ്മൾ സ്വയം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് പലരും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീക്കിലി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്നൊന്നും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മറ്റുള്ള കാര്യത്തിൽ തന്നെ പഠന രീതികൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു എൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇടക്കൊന്ന് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താവുന്നതാണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ടോപ്പിക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ടെസ്റ്റ് നടത്തി നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മളെ മെൻറ്റേഴ്സായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സായിട്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് എഴുതി നോക്കി നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ എന്നുള്ളത് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും എല്ലാ ഫേസിലും നമ്മൾ നടത്തൽ നിർബന്ധമാണ് അതില്ലായെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പരാജയത്തിന് ചിലപ്പോൾ അത് കാരണമായേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് മൂന്നാമത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി മോട്ടിവേഷനാണ് പലരും ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ലോങ് ടൈം മോട്ടിവേഷൻ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കാതെ ഇപ്പോൾ ചില ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ചില വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചില
ധാരാളം സമയം ഇതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിലപ്പുറം പഠിക്കുന്ന സമയം വ്യക്തമായ രീതിയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടും അതെനിക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലും സ്മാർട്ടായ രീതിയിലുള്ള പഠനമാണ് സിവിൽ സർവീസിന് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നാലാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹാർഡ് വർക്കും സ്മാർട്ട് വർക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടിവേഷൻ എങ്ങനെ നിലനിർത്താം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതാണ് നാലാമതായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അഞ്ചാമതായിട്ടാവുന്ന മിസ്റ്റേക്കാണ് ജഡ്ജിങ് ടു മച്ച് പലർക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പരസ് എന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യാം ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് നേടാൻ പറ്റുമോ പലരും രാത്രിയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് സ്വപ്നം കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കുറയുന്നുണ്ടോ പരസ്പരം ഒന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യുക കൂടുതലായിട്ട് അഥവാ നേടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള നെഗറ്റീവ് തോട്ട് വരുന്ന രീതിയിലേക്കൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പോകുന്നത് പ്രശ്നമാണെന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും ജഡ്ജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് നേടാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലിലേക്ക് ഒരു മൈൻഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുത്തുക എന്നുള്ളത് പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നേടാൻ പറ്റും ചില ആളുകൾ ഭയങ്കര എന്തായിരിക്കും എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടും ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും നേടി പോകുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവരും ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയ ആളുകളല്ല നേടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മളെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പോകരുത് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വേണം ഇവാലുവേഷൻ വേണം പക്ഷേ ടു മച്ച് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമതായിട്ട് അറിയിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ആറാമതാണ് മിസ്റ്റേക്കാണ് ലാക്ക് ഓഫ് എക്സൈസ് ആൻഡ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എക്സൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈൻഡ് റിലാക്സേഷൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മള മറന്നു പോകുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരിക ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ എക്സൈസ് മറന്നുകൊണ്ട് ഡെയിലി എക്സൈസുകൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ബോഡിയെ നമ്മൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം ചിലപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ വർഷം ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബോഡിയെയും നമ്മളെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ വെൽബീയിങ് നോക്കാതെ നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കുറയാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി പഠനത്തിൽ കുറയുമ്പോഴും നമ്മളെ മെമ്മറി പവറൊക്കെ കുറയ്ക്കാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എക്സൈസ് ഡെയിലി ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ സമയമെങ്കിലും ഒരു ഔട്ട് വാക്കിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈസ് യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു നല്ല ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മളെ ശരീരത്തെയും മൈൻഡിനെയും നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് എങ്കിലേ നമുക്കിതിൽ സ്റ്റിക്കോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ആറാമത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് പലരും വരുത്തുന്നത് സെവൻത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ആണ് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻസ് തന്നെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ റാങ്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പ്രിലിംസ് പലരും പ്രിലിംസിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിലിംസിനും വേണ്ടി മാത്രം വർഷം മുഴുവൻ പഠിച്ചു തീർത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ മെയിൻസ് കിട്ടുകയും മെയിൻസ് ആൻസർ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റാതെ വീണ്ടും പ്രിലിംസിന് വേണ്ടി അടുത്ത വർഷം പഠിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മുതലേ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ റൈറ്റിങ്ങിന് അല്ല അവസാന ഘട്ട സമയത്ത് നമ്മളൊരു സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും പറ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മുതലേ നിങ്ങൾ ഏത് മാസം മുതലാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് അത് മുതലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ഒരു ഡെയിലി ഒരു ആൻസർ എങ്കിലും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് പല സിവിൽ സർവീസ് കിട്ടിയ ആളുകളും പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണിത് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ആണ് അവരൊക്കെ തുടക്കം മുതലേ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് നടത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് അവഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആവരുത് അതൊരു മിസ്റ്റേക്കായി മാറും നമ്മളെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതറിഞ്ഞിരിക്കാം എട്ടാമത്തെ മിസ്റ്റേക്കാണ് കമ്പാരിസൺ കമ്പാരിങ് വിത്ത് അതേഴ്സ് പലരും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളെ പരസ് മറ്റുള്ളവരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിമോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി പഠനം
അതാണ് ഒമ്പതാമതായിട്ട് പല ആളുകളും വരുത്തുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് പത്താമത്തെ മിസ്റ്റേക്കാണ് പലവർക്കും അറിയില്ല എങ്ങനെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കണം എന്നുള്ളത് ഡോ നോ ഹൗ ടു റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ പല ആളുകളും ന്യൂസ് പേപ്പർ ഡെയിലി വായിക്കുന്നുണ്ട് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഇതിലൊരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഫാക്ടറാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല നമുക്ക് യു പി എസ് സിക്ക് എങ്ങനെ റീഡിങ് നടത്തണം എന്നുള്ളത് അറിയാതെ പല ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാറുണ്ട് യു പി എസ് സിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വാ ഏരിയകളൊക്കെ വായിച്ചു തീർത്ത് സമയം കളയുന്ന ആളുകളുണ്ട് എനിക്ക് യു പി എസ് സി ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ വായിക്കാതെ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ എങ്ങനെ വായിക്കണം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് എഡിറ്റോറിയൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ജി എസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതാണോ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതാണോ ആ രീതിയിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോഴാണ് എഫക്റ്റീവ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പല വീഡിയോസും യൂട്യൂബിൽ കാണാവുന്നതാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എങ്ങനെ വായിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളെ വായന എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അടുത്ത പതിനൊന്നാമത്തായിട്ട് മിസ്റ്റേക്ക് പലരും ഒരു ഗുഡ് മെൻറ്റർ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ പലർക്കും കാണാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു നല്ല മെൻറ്റർ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ പഠനത്തിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാവണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ സിവിൽ സർവീസ് കിട്ടിയ ഏതെങ്കിലും ആളുമായിട്ട് മെൻറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രിപ്പറേഷനിലുള്ള ആളുകളോ നമ്മളുടെ നമ്മളായിട്ട് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോ ഇതിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒരു മെൻറ്ററാക്കി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകുന്ന ഈ ട്രാക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ഇതിലൂടെ തന്നെയാണോ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പല മിസ്റ്റേക്കുകളും നമുക്ക് ജീവിത അത് പ്രിപ്പറേഷനിൽ വരുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കാനും ഈ നല്ല മെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു മെൻറ്ററെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറഞ്ഞത് സിവിൽ സർവീസിൽ ഐ എസ് നേടാതെ പോയ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസ് പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളൊക്കെ കോമണായിട്ട് വരുത്തിയ ഒരു പതിനൊന്ന് മിസ്റ്റേക്കുകളാണ് ഈ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഈ തെറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞോ ഇത് സംഭവിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിജയം ഉണ്ടാവട്ടെ മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ തിരുത്തി വിജയത്തിലേക്ക് ഉടനെ എത്തട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉടൻ കാണാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ച